Hi, hello, welcome to our channel Learn More Maths. Today we are going to solve problems from exercise 13.2. This is seventh problem. So we have completed up to sixth problem in the previous video. So see here what he is asking to find as a five cards: the ten, jack, queen, king, and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is selected at random. Number one, what is the probability that the card is the queen? And number two, if the queen is selected and put aside without replacement, what is the probability that the second card selected is a an ace, b a queen? So this is the given problem. So there are only five cards of diamonds. They are ten, jack, queen, king, and ace. Only five cards. So from the well shuffled from these five cards, if a card is selected at random, then what is the probability that the selected card is a queen? He is asking. So next second one, if the selected queen card is put aside without replacement, the remaining cards are on, how many here? Four only. So again from the well shuffled four cards, if a card is selected at random, then what is the probability that the selected card is an ace and a queen? He is asking. So, I can have a quantum diamond on the other card. This could not diamond alone on the other card. Saint and a five cards 10 jack queen king and ace. So, he either cards in a bag of well shuffle JC and the loan on the other card. This day are they queen a probability and turn to not first the so next to second the so he either card alone on the queen this is pack up bet pack up bet a. And take a Miguel card Lenny Queen Paka Bertha four cards. Bali four cards in a bag of well shuffle Jesse in the loan on the card random got this day. Hadi Ace I a probability and turn to Nadu Queen I a probability and turn to Nadu. So see here total number of cards equal to five. So total number of cards in the experiment equal to five. So here the total number of cards are not 52. Just you have to remember, don't confuse. So, here is the total number of cards 52. What is it? already had 5 cards. And we have deck of cards. Only here we have 5 cards. And we have 5 cards in the cards. So, here total number of cards equal to 5. So, what are they? 10, Jack, Queen, King and Ace. Therefore, total number of possible outcomes equal to 5. So, if a card is selected at random from the five cards, then the what is the probability that the card is the queen? First one. So, here number of queen cards. So how many are there queen cards? Only one. So, therefore, favorable outcomes uh, to the event queen is one. So, probability of the queen card is equal to probability of a queen is equal to favorable outcomes by total number of possible outcomes so favorable outcomes is 1 total number of possible outcomes is 5 so it is 1 by 5 so next second one if the queen card selected the selected queen card is put aside if the selected queen card is put aside so see here second one if the queen is selected and put aside if the selected queen card is put aside then the total number of cards is 5 minus 1 so since queen is not there in the experiment so what are the four cards 10 jack king and ace there are only four cards in the experiment so therefore total number of possible outcomes equal to 4 so from these four cards if one card is selected at random then what is the probability that the card is ace first one so if a card is selected from these four cards then what is the probability that the card is an ace so here number of ace cards equal to one therefore favorable outcomes to the event ace is equal to one so, here is one queen card pakka bettri megil na card dallo nundi. Queen card pakka bettin tarata megil na card le nuta ikka four. So, total number of possible outcomes are four. What are the four cards? Ten, Jack, King and Ace. So, here is four card dallo nundi. One card is the Ace. I have probability entered. So, how many Ace cards are there? 
ए स्क्वाड ले नून है इकड़ा वन नून है कब बट नंबर ऑफ ए स्क्वाड्स इक्वल टू वन फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू वन देर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इक्वल टू सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एन एस फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सो हियर फेवरेबल आउटकम्स आर वन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर फोर सो नेक्स्ट सेकेंड वन ए क्वीन सो हियर नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स इक्वल टू जीरो सो क्वीन कार्ड इज केप्ट असाइड देर फॉर रिमेनिंग कार्ड्स आर टेन जैक किंग एंड एस सो नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स इक्वल टू जीरो इन द एक्सपेरिमेंट फेवरेबल आउटकम्स फॉर क्वीन कार्ड इज जीरो देर फॉर प्रॉबिलिटी ऑफ ए क्वीन कार्ड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सो फेवरेबल आउटकम्स आर जीरो Favorable outcomes are zero. Total number of possible outcomes are four. Therefore, uh, probability is zero. So, I could arrange it. Because my difference is gamma in chali. So, first the antlo name of queen card undi. Total cards five ka bati. I could a probability one by five endi. So, next to second bit lo queen card pakka bittem. Ka bati queen card indro ledu. Ka bati I could a queen cards zero. Probability is zero. So, arrange it. Because difference my ro. अर्थम चुस्काली सो दिस्ज सैवंत प्राब्लम सो नैक्स्ट वी हव टू साव ए प्राब्लम दिस्ज ए प्राब्लम एंड एक्सइज थर्टी पाइंट टू सी हियर वाट हिईज आस्किंग टू फैंड अज ट्व डिफेक्टिव पेन आर् ऐक्सीडेटली मिक्ड वित् वन थर्टी टू गुड वन it is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or not one pen is taken out at random from this lot uh, determine the probability that the pen taken out is a good pen so this is the given problem so accidentally two well defective pens are mixed with good pens he is saying okay so ikkada manaku oka ट्वेल डिफेक्ट पेन अटे लोपमी अंत मंवी का सो वन थर्टी टू गुड पेन तो मिक्सई अटुना सो वन थर्टी टू गुड पेन तो ट्वे डिफेक्ट पेन मिक्सई अटुना सो अच्छे मन पे चूड़ा अभी गुड पेन डिफेक्ट पेन चपलेम अटुना अ लाट नी अटे ये लाट ही रे मिक्सअन लाट डिफेक्ट पेन प्लस गुड पेन अंदर नीचे याडम ऐसे अभी गुड पेन अॉबिटी एंटना सो जस्ट हेव टू रईट हाउ मेनी डिफेक्ट हाउ मेनी गुड अं टोटल हाउ मेनी सी हिर् सो नंबर आफ् डिफेक्ट पेन ईक्वल टू टूवे सो नंबर आफ् डिफेक्ट पेन ईक्वल टू टूवे अटे लोपमी एन पेनुना टूवे सो नंबर आफ् गुड पेन सो मंच अटे लोपम लेने वाटे पेन अंत वन थर्टी टू सो टोटल नंबर आफ् पेन इन दट सो टोटल नंबर आफ् पेन जस्ट वी हव टू ऐड डिफेक्ट अंड गुड वन टूवे प्लस वन थर्टी टू इज़ वन फारटी फोर सो मत पेन एन उन्टे वन फारटी फोर देर फोर टोटल नंबर आफ् पॉजिबल अवटकम्स इक्वल टू वन फारटी फोर टोटल नंबर आफ् पॉजिबल अवटकम्स इन द एक्सपेरमेंट इज वन फारटी फोर सो ईज आस्किंग टू डिटर्म द प्रॉबिटी दट द पेन टेकन अवट ईज ए गुड पेन सो ये मन पेन बैठक तीसा वन फारटी फोर पेन पेन याडम ऐ बैठक दीस्ते अभी गुड पेन अॉबिटी एंता अटुना सो दीज आर् दोटल नंबर आफ पॉजिबल अवटकम्स जस्ट वी हव टू थिंक अबउट द फेवरबल अवटकम्स टू द गुड पेन सो टोटली हाउ मेनी गुड पेन आर् देर हियर वन थर्टी टू गुड पेन सो द फेवरबल अवटकम्स टू दवेंट गुड पेन इज़ वन थर्टी टू सो सी हिर् So favorable outcomes to the event good pen equal to one thirty two. Therefore, probability of good pen is denoted by p of good pen. Probability of good pen is denoted by p of good pen is equal to favorable outcomes to the event good pen divided by total number of possible outcomes. So here favorable outcomes are one thirty two divided by total number of possible outcomes are one forty four. So twelve is a common factor. Twelve ones are twelve again. Twelve twelve ones are twelve. Twelve ones are twelve again. Twenty four twelve twos are twenty four. So it is eleven by twelve. 
so now therefore the probability of a good pen is 11 by 12 so uh, this is uh, the probability of a good pen suppose uh, the probability of not a defective pen is also 11 by 12 is both are same and a good pen which a probability and a defective pen rani probability and a same so it could have a each in advent a problem the correct rather than just quality determine the probability that the pen take a note is a good one is 11 by 12 so here he is asking uh, suppose if he has determined the probability that the pen taken out is not a defective pen it is also same 11 by 12 only so not de defective not a defective pen anna good pen anna rendu okate akkadi chinna twenty sentence clear garden jays koali so uh, this is the eighth problem in exercise 13.2 so next uh, uh, we have to solve ninth problem Uh, this is ninth problem in excess 13.2 so see here what he is asking to find as a, a lot of 20 bulbs contain four defective ones one bulb is selected at random from the lot what is the probability that is bu that bulb is defective suppose the bulb selected in previous case is not defective and is not replaced now one bulb is selected at random from the rest what is the probability that this bulb is not defective so this is the given problem so it is same like as eighth problem there he is saying about pens but here he is saying about bulbs so here there are totally 20 bulbs so among the 20 bulbs four bulbs are defective so i could a total got 20 bulbs are 20 bulb alone four bulbs defective and to nado so you can not a defective or good bulbs any 20 minus 4 is 16 so see here total number of bulbs equal to 20 number of defective bulbs equal to 4 therefore number of good bulbs equal to 20 minus 4 which is 16 so you could have a 20 bulbs alone four defective bulbs and nado and a low power 20 bulbs so mutton 20 defective 4 kabati manchi when now the ante 20 minus 4 16 out there so i put e 20 bulbs alone on the random ga woke bulb these net like they are bulb defective bulb by a probability and the antonado so i could have defective bulbs any four kabati defective so total number of bulbs equal to 20 Therefore, total number of possible outcomes equal to 20 in the experiment. So, total number of bulbs 20 kabati, total number of possible outcomes 20 out hai. So, I put a bulb this the defective bulb by a probability and to nadu. So, defective bulb favorable outcomes are 4 since there are only 4 defective bulbs. So, I could a defective bulb ki favorable outcomes and out hai, 4 out hai. Therefore, probability of defective bulb is denoted by P of defective bulb is equal to favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. So, here favorable outcomes for defective bulb is 4, total number of possible outcomes is 20. So, 4 is the common factor, 4 1s and 4 5s are 20, it is 1 by 5. So, I put defective bulb che probability 1 by 5 and so first one next second day it could have clear than just quality suppose the bulb selected in previous case is not defective and is not replaced so you put in the mundu manam edite bulb these mo are the defective carne the and to not are the defective carne the mali are the replaced chair is one day a lot low manam kalpal edu and to not so now one bulb is selected at random from the rest what is the probability that this bulb is not defective so modata manam edaithe bulb teesemo adi defective kaani bulb malli aa bulb nu manam ee lot lo kalpaledu mottam bulb lallo kalpakunda pakkaku pettesamo aithe ippudu unnatvanti bulb lallo nunde oka bulb diste adi not defective bulb ayye probability antunnadu not defective ante good bulb so, we have to do this. 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 So, we have to do this.
సెలెక్ట్ చేసిన బల్బ్ మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు లాట్లో మొత్తం బల్బ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ట్వంటీ ఉన్నాయి సో ఒకటి తీసి పక్కకు పెట్టిన తర్వాత బల్బ్స్ ఎన్ని అయితే నైన్టీన్ అవుతాయి సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బల్బ్స్ ఈజ్ నైన్టీన్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ నైన్టీన్ బల్బ్స్లలో మనం తీసేసిన బల్బ్ ఏంటిది నాట్ డిఫెక్టివ్ అంటే మంచి బల్బ్ తీసాము సో సి హియర్ సపోజ్ ద బల్బ్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ప్రీవియస్ కేస్ ఈజ్ నాట్ డిఫెక్టివ్ అంటే డిఫెక్టివ్ కాన్ బల్బ్ తీసి పక్కకు పెట్టాం మనం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ గుడ్ బల్బ్స్ ఎన్ని అవుతాయి సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం గుడ్ బల్బ్స్ ఫిఫ్టీన్ సో డిఫెక్టివ్ బల్బ్స్ ఫోర్ టోటల్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు ఈ నైన్టీన్ బల్బ్స్ నుండి మనం ఒక బల్బ్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది గుడ్ బల్బ్ లేదా నాట్ డిఫెక్టివ్ బల్బ్ నాట్ డిఫెక్టివ్ అన్న గుడ్ అన్న ఒకటే సో ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫిఫ్టీన్ బై నైన్టీన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి సో సి హియర్ ఇఫ్ ద బల్బ్ సెలెక్టెడ్ ప్రీవియస్లీ ఈజ్ నాట్ డిఫెక్టివ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీప్లేస్డ్ సో ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే తీసిన బల్బ్ ఉందో ఆ బల్బ్ అనేది డిఫెక్టివ్ కాదు మళ్ళీ అది ఇందులో కలపలేదు అంటున్నాడు సో ఇఫ్ దిస్ బల్బ్ ఈజ్ నాట్ రీప్లేస్డ్ దెన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బల్బ్స్ ఇన్ ద లాట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మైనస్ వన్ ఈజ్ నైన్టీన్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక బల్బ్ తీసామో అది మళ్ళీ ఇందులో కలపనప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం బల్బ్స్ ఎన్ని అవుతాయి ట్వంటీ మైనస్ వన్ టోటల్ ట్వంటీ ఉన్నాయి అందులో నుండి మనం ఒక బల్బ్ తీసి పక్కకు పెట్టాము సో అప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బల్బ్స్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ దేర్ ఫోర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ సో ఇప్పుడు ఏదైతే బల్బ్ మనం తీసి పక్కకు పెట్టామో అది నాట్ డిఫెక్టివ్ బల్బ్ దట్ ఈస్ గుడ్ బల్బ్ దేర్ ఫోర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గుడ్ బల్బ్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గుడ్ బల్బ్స్ కూడా ఒకటి తగ్గుతుంది ఎందుకు మనం తీసి పక్కకు పెట్టినటువంటి బల్బ్ గుడ్ బల్బ్ కాబట్టి గుడ్ బల్బ్లో నుండి ఒకటి తగ్గుతుంది టోటల్లో నుండి కూడా ఒకటి తగ్గుతుంది సో ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బల్బ్స్ ఈజ్ నైన్టీన్ దేర్ ఫోర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గుడ్ బల్బ్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ సో నౌ ఇఫ్ ద బల్బ్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ ఎట్ ర్యాండమ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద బల్బ్ సెలెక్టెడ్ ఈజ్ నాట్ డిఫెక్టివ్ సో ఇప్పుడు ఈ నైన్టీన్ బల్బ్స్లలో నుండి మళ్ళీ మనం ఒక బల్బ్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది నాట్ డిఫెక్టివ్ బల్బ్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ అంటున్నాడు ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది నాట్ డిఫెక్టివ్ అండ్ గుడ్ బల్బ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ నాట్ డిఫెక్టివ్ అన్న గుడ్ అన్న రెండు ఒకటే సో ఇక్కడ దేర్ ఫోర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ నాట్ డిఫెక్టివ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ సిన్స్ దేర్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ గుడ్ బల్బ్స్ దేర్ ఫోర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ డిఫెక్టివ్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై పి ఆఫ్ నాట్ డిఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ సో హియర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ నైన్టీన్ దేర్ ఫోర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ డిఫెక్టివ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ బై నైన్టీన్ సో ఇది మనకు నైన్త్ ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ప్రాబ్లమ్ అర్థం చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అర్థం అయితే ఈజీగా సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఒకటికి రెండు సార్లు ప్రాబ్లం జాగ్రత్తగా చదవాలి ప్రాబ్లమ్ని మనం కరెక్ట్గా చదవాలి కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి సో ప్రాబ్లమ్ని టూ త్రీ టైమ్స్ చదవండి ప్రాబ్లం చదవడం ఇంపార్టెంట్ అది దాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈజీగా సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ అ నైన్త్ ప్రాబ్లం సో దట్స్ ఆల్ టుడేస్ క్లాస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్